ಶಿವಗುರು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಠ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಂಚಿಬಿಟ್ರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ರೇಯ ಗುರುಕಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಗ ಪಂಡಿತರ ಗುರುಕಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಒಳಿಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುರುಕುಲದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದವರು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಗುರುಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆನಂತರ ಮಗ ಪಂಡಿತರು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದರು ಆ ಹುಡುಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥ ರೀತಿ ಅವನ ವಾಚ್ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಹುಡುಗ ನೀನು ಬಹಳ ದಿವಸ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಬೇಗ ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಉಪನಯನ ಆದರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ವೇದಾಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಯ್ತು ಆ ಹುಡುಗನ ಆರನೇ ವರ್ಷನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಆರನೇ ವರ್ಷನೇ ಆರನೇ ವರ್ಧಂತಿ ದಿವಸನೇ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಮಗು ಅಜ್ಜಾನೇ ಮಾಡಿದರು ಮಗ ಪಂಡಿತನೇ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕಲಿಯೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಜ್ಜನ ಮನೆಯೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ಪಂಡಿತರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಆರೆಂಬ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಂದಳು ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಮಗುನ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆ ಮೊಮ್ಮಗು ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇವನು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗ ಪಂಡಿತರ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಅವನು ಸಲಿಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಆತ್ರೇಯರ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಶಿವಗುರುಗಳು ಆತ್ರೇಯರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದವರು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಗನೂ ಆತ್ರೇಯರ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಕಳಿಸುವಾಗ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ತಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಚೀರ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾನೋ ಬಹುಶಃ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇವನೇ ಉಳಿದವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೊಂದ್ಕೋತಾನೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಆತ್ರೇಯರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದಾದದ್ದನ್ನು ಈ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಉಳಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇವನು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇವನು ಬೇರೆ ಕರೆದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ವೇಗ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಸಾಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಇವನು ಕಲಿಸೋಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಹತ್ರೆಯರ ಕಡೆ ಶಂಕರ ಆರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಗು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಗು ನೀನು ಹೋಗು ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀನು ಆಶ್ರಮ
ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡತನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದವನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಓದೋನು ಜ್ಞಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಋಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ತತ್ವ ಅದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದು ಅವರ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿತಾನೆ ಅವನಂತಂದರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಈ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ತಾನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋದರು ಒಂದು ಗುಡಿಸಲ್ ಮುನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಮನೆ ಗುಡಿಸಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೃದ್ಧಳಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ಲು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆತ ಬೆಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಅಪರೂಪ ಆಕೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಲು ತನ್ನ ಮರಿ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂದೇಹಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಾನು ಅಂತಂದ ಆಕೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ನೀನು ನಾವು ಶೂದ್ರರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೀನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಲು ಇದು ಯಾಕೆ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಂದರೆ ತಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ ನಾವು ಶೂದ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಶಂಕರ ಕೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆದಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ವ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ತಕರಾರಿದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಮರಾಯ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ನೀನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪರಂಪರೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಆ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲ ಶೂದ್ರನ ಬೇಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದೇ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಲ್ವ ನೀವು ಬೆಳೆದದ್ದ ಧಾನ್ಯ ತೊಗೋತೀನಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಂಥ ತರಕಾರಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ತಕರಾರು ನನಗೆ ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ ಕೊಡು ಅಂದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೊರದ ತುಂಬ ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದ್ಲು ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನೀನು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಕೆಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಪ್ಪ ನೀನು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ
ಅಷ್ಟು ಬಡತನ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂದಾಗ ಕೆ ಎದೆ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಕೋಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತಡಕಾಡಿದ್ದು ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ಲು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೋ ಮಹಾರಾಯ ಹುಡುಕ್ತೇನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ನಾಲ್ಕು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಣಗಿ ಹೋದಂಥ ನಾಲ್ಕು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಕೆಯಂದು ಭಿಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರೋದು ಇದಿಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ತರದೋರ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಳು ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾಲ್ಕು ನೆಕ್ಕಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಆಕೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಯ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ ವಸ್ತುನೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿ ದಕ್ಕ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅಮೃತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ ನೀಡ ನಾ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ವಸ್ತು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಒಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ದರಿದ್ರದ ನೆಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ದರಿದ್ರದ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಹುಟ್ಟು ಒಟ್ಟೋಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಶಂಕರ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬಾರ್ದು ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಗಂ ಹರೆ ಪುಲಕ ಭೂಷಣ ಆಶ್ರಯಂತಿ ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮು ಮುಕುಲಾಭರಣ ತಮಾಲಂ ಅಂಗೀಕೃತ ಅಖಿಲ ವಿಭೂತಿಯ ಪಾಂಗಲೀಲ ಮಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಲ ದೇವತ ಅಂತ ಆ ಮಂತ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳೋ ತನಕ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಕೋ ಇದನ್ನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ನೆನ್ಕೋ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕೆ ಒಂಥರ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಂಗಾಯಿತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಖರವಾದಂಥ ತೇಜ ಇದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಗಂಡ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಒಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವೇ ಇರಬೇಕು ಅವನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರ ಪ್ರಖರವಾಗಿದ್ದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನ್ನೋಣ ಅಂತ ದಿನಾಲೂ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂಗಾರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದ ಕತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಂಗಾರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪವಾಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಮಳೆ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಆಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ
ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಚಕ್ ಬರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದರು ಎದೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಚಿಂತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೆ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವನಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಾಗೋದು ಅವನು ಹೋದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವನಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ ನನಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಚೆಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಐದುನೂರು ಪೌ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಐದುನೂರು ಪೌಂಡ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗಿರಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೋದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಸ್ದ ಜನ ಸೇರಿಸಿದ ಏನೋ ದೈವ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವರು ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗೋ ಸುಲಭ ನಾ ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತವರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಹೋದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವನೊಂದು ಆ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಟೋತಿಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಓಡಿ ಬಂದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಮುದುಕ ಇವನು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ರೋ ಅಂತ ಕೇದ ಇವನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಸರ್ ಇವೊಂದು ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುದುಕ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಲೆ ರಾಕ್ ಫೆಲರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಕ್ ಫೆಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮೆಂಟ್ಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾ ಚೆಕ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಇವ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಸುಳ್ಳು ಆಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಇವನ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಳೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಆ ಚೆಕ್ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾರದೋ ಒಂದು ಮಾತಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲದಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಲಿಸಿದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸ್ರೋತ ಆಯಿತು ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಆಕೆ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳೇ ಸುರಿದುವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂತು ಆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಸ್ವರ್ಣತಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಮನೆಗೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ತಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಎರಡೂ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ರೂಪ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದು ಪವಾಡ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಾದರೆ ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ